హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్కి సంబంధించి అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఈరోజు డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ యొక్క స్పెషల్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రాంట్స్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఎవరైతే మైగ్రాంట్స్ అంటే ఒక దేశంలో పుట్టి ఇంకో దేశానికి బతుకు తెరువు కోసం కానివ్వండి ఏదైనా యుద్ధ వాతావరణం వల్ల కానివ్వండి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క సేవల గుర్తుగా అంటే వాళ్ళు ఆ దేశంలోనూ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడతారు అంటే వాళ్ళ యొక్క కృషి ద్వారా అంటే ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క స్వదేశం ఉంది అక్కడ మరియు ఎక్కడికైతే మైగ్రెంట్ అవుతారో అక్కడ కూడా వాళ్ళు చేసే సేవలకు అంటే ఎవరైనా కానివ్వండి ఇప్పుడు చూడండి చాలా కంట్రీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయి కొంతమంది ఎక్కడో బిలియనేర్గా మిలియనేర్గా టాప్ మోస్ట్ ఎదిన వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా మనం చూసుకోండి ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది దానికి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే కమలా హారీష్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలా చాలామంది అనమాట కొన్ని అలా మన దేశం నుంచే కాదు వేరు వేరు దేశాల నుంచి వేరు వేరు ప్రజలు వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వా ఆ దేశ అభివృద్ధిలో వారి యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని అభివృ అభినందిస్తూ ఈ ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రెంట్ డే అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్న అయితే నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్న అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా అంటే ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రెంట్స్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అబ్జర్వ్డ్ యాన్యువల్లీ ఆన్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ ఇది ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ పద్దెనిమిది నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రెంట్ డే యాజ్ ఎ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ టు రికగ్నైజ్ ద అప్రిషియేట్ రికగ్నైజ్ అండ్ అప్రిషియేట్ గుర్తించడానికి మరియు అభినందించడంలో భాగంగా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్స్ వైల్ షెడ్డింగ్ లైట్ ఆన్ ద ఛాలెంజెస్ ద ఫేస్ వాళ్ళు ఏవైతే సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నారో ఆ సవాళ్ళు గుర్తు ఆ సవాళ్ళను ఆ సవాళ్ళు గుర్తు ఏవైతే సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారో వాటి యొక్క వాళ్ళు చేసిన కృషికి గుర్తుగా మరియు ద డే సర్వీస్ యాజ్ ఎ రిమైండెడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ అండ్ సెలబ్రేట్ ద ఇన్వాల్యుబుల్ కంట్రిషన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజింగ్ దే రోల్ యాజ్ డైనమిక్ ఏజెంట్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ బోత్ దేర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఏదైతే వారు పుట్టిన కంట్రీ మరియు డా మైగ్రేట్ అయినటువంటి కంట్రీలో వారి యొక్క భాగస్వామ్యానికి గుర్తుగా వారి యొక్క భాగస్వామ్యానికి వారు చేసిన సేవలకు గుర్తుగా ఈ ప్రా ఈ కార్యక్రమాన్ని అయితే నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఈ ఏడాదికి గాను ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రెంట్స్ డే ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ డే థీమ్ ఏంటంటే ప్రొమోటింగ్ సేఫ్ మైగ్రేషన్ ప్రొమోటింగ్ సేఫ్ మైగ్రేషన్ త్రూ దిస్ థీమ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ కాల్స్ ఫర్ నేషన్స్ టు ఎఫిర్మ్ ఎఫిర్మ్ దేర్ డెడికేషన్ టు అప్హోల్డింగ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ మైగ్రెంట్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైతే మైగ్రేట్స్ వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క హక్కులను కూడా కాపాడండి అని చెప్పేసి అన్ని దేశాలకు కూడా సర్వ ఏవైతే సభ్య దేశాలని వాటిలన్నింటికి కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి డే యొక్క విశిష్టత గుర్తుపెట్టుకోండి డే యొక్క థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదేవిధంగా కోవిడ్ సబ్ వేరియంట్ అయినటువంటి జేఎన్ వన్ అనే ఒక కోవిడ్ సబ్ వేరియంట్ దీని అయితే ఈరోజు కేరళలో అయితే కొనుగోడబడిందండి ఇటీవల కేరళలో కొనుగోడబడింది ఎక్కడ కేరళలో ఇది కొత్త వేరియంట్ కోవిడ్ గురించి మనకు తెలుసు ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ఒక విషాదంగా నడిచిపోయిందని కూడా మనకు తెలుసు అయితే ఈ కోవిడ్ సబ్ వేరియంట్ అనేది జేఎన్ వన్ ఎక్కడ వచ్చింది కేరళలో ఇండియాలో చూసుకుంటే కేరళలో ఇది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్ యొక్క బిఏ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ పిరోల యొక్క ఒక వన్ ఆఫ్ ద వేరియంట్ అండి ఇది ఒమిక్రాన్లోని సబ్ వేరియంట్ అనమాట ఒమిక్రాన్కి సబ్ ఈ జేఎన్ వన్ అనేది ఒమిక్రాన్ యొక్క బిఏ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ లేదా పిరోల యొక్క సబ్ వేరియంట్ రకానికి చెందినటువంటి సబ్ వేరియంట్ ఈ జేఎన్ జేఎన్ వన్ వేరియంట్ జేఎన్ వన్ వేరియంట్ అయితే దీన్ని తొలిసారిగా ఏ కంట్రీలో కొనుగొన్నారంటే యుఎస్లో ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో కొనుక్కోవడం జరిగింది యుఎస్లో ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో కొనుక్కోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ కొనుక్కున్నారంటే చైనాలో కొనుక్కున్నారంట చైనాలో కొనుక్కోవడం జరిగింది అక్కడ ఏడు కేసుల వరకు నమోదయ్యాయి ఫస్ట్ ఎక్కడ కొనుక్కున్నారు ఈ జేఎన్ వన్ వేరియంట్ ఫస్ట్ యుఎస్లో కొనుక్కోవడం జరిగింది సెప్టెంబర్లో రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ అండి నెక్స్ట్ అక్కడ చైనాలో కొనుక్కున్నారు చైనాలో కొనుక్కోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్కడ ఇది ఎప్పుడు డిసెంబర్లో కొనుక్కున్నారు ఇది డిసెంబర్లో చైనాలో ఎప్పుడు అంటే డిసెంబర్లో ఇప్పుడు మన దగ్గర కేరళలో రావడం జరిగింది ఇండియాలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ జేఎన్ వన్ వేరియంట్కి సంబంధించి రకం ఇది ఇదేంటంటే కోవిడ్ కోవిడ్ వ్యాధిని తీసుకొస్తుంది అనమాట కోవిడ్ వ్యాధి వస్తుంది అవి మాక్డ్రిల్ చేశారు సరే తదితరమైన అన అది పెద్ద అవసరం లేదు అయితే ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు ఇది ముప్పై ఎనిమిది కంట్రీల్లో కొనుగొనబడిందండి ముప్పై ఎనిమిది కంట్రీల్లో ఇది కొంచెం మారుత
మేబీ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉందని ఇవ్వచ్చు గతంలో కావాలంటే చూసుకోండి కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్లో విఆర్ఓ లాంటి ఎగ్జామ్లో మౌలాన అబుల్ కలాం అబు అబుల్ కలాం యూ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉంది అలా కొన్ని యూనివర్సిటీల పేర్లు కూడా ఇస్తారండి గతంలో ఢాకాకు సంబంధించి ఒక యూనివర్సిటీ పేరు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చారు మన మన ప్రధాని గారికి దానిలో భాగంగా అలా కొన్ని యూనివర్సిటీల పేర్లు కూడా ఇస్తారు ఆ విధంగా ఇవ్వచ్చు ప్లస్ నూట తొమ్మిదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జరిగిందంటే లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ అండి పంజాబ్ ఓకేనండి పంజాబ్లో ఉంది ఇది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరగనుందండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరగనుందంటే జాన్యువరి నెల అండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జాన్యువరి మూడు నుంచి ఐదు వరకు జరగనుందండి లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీలో జరగనుంది అయితే ఇది సెకండ్ టైం ఇది సెకండ్ టైం అనమాట గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ అయితే దీనికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ గతంలో కూడా దీనికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్కి ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్కి ఇప్పుడు జరుగుతుంది సెకండ్ టైం నూట తొమ్మిదవది మరి నూట ఎనిమిదవది ఎక్కడ జరిగింది నూట ఎనిమిదవది ఎక్కడ జరిగిందని చిన్న డౌట్ మనకు రావచ్చు నాగపూర్లో జరిగింది నూట ఎనిమిదవది ఎక్కడ జరిగిందండి నాగపూర్లో జరిగింది మరి నూట ఏడవది కనీసం మూడు తెలుసుకోవాలి కదా దానిలో భాగంగా నూట ఏడవది ఎక్కడ అంటే బెంగళూరులో జరిగిందండి నూట ఎనిమిదవది ఎక్కడ జరిగింది బెంగళూరులో జరిగింది అయితే ఈ బెంగళూరులో జరిగింది కదా మరి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు జరిగింది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఏర్పడిందండి ఇది కోల్కత్తా కేంద్రంగా ఏర్పడడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో కోల్కత్తా ప్రధాన కేంద్రంగా బ్రిటిష్ కాలంలోనే ఏర్పడిపోయింది నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ కోల్కత్తా ప్రధాన కేంద్రంగా కోల్కత్తా ప్రధాన కారణంగా బ్రిటిష్ పరిపాలనా కాలంలోనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి అయితే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దీన్ని ఎవరు స్థాపించారు అంటే రసాయన శాస్త్రవేత్తలు అయినటువంటి రసాయన శాస్త్రవేత్తలు అయినటువంటి జేఎల్ సిమన్సన్ జేఎల్ సిమన్సన్ జేఎల్ సిమన్సన్ మరియు ఇంకొక ఆయన పిఎస్ మెక్మోహన్ ఇంకొకరు ఎవరండి పిఎస్ మెక్మోహన్ జేఎల్ సిమన్సన్ మరియు పిఎక్ పిఎస్ మెక్మోహన్ కొద్దిగా స్టార్టింగ్ పాట్లోకి కానీ ఎలా చూస్తే బిట్టు ఇలా కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇవి కూడా రాసుకోండి నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో జేఎల్ సిమన్సన్ మరియు పిఎస్ మెక్మోహన్ అనే రసాయన శాస్త్ర వేత్తలు అయినటువంటి రసాయన శాస్త్ర శాస్త్రవేత్తలు అయినటువంటి వీరి కృషి మేరకు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారండి దేనికి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు నోబుల్ బహుమత్ గ్రహీతలు హాజరయ్యి ఒక దగ్గర సైన్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి డిస్కస్ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేశారు అయితే దీనిలో భాగంగా దీనిలో భాగంగా ఈ ఏడాదికి కానీ థీమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాదికి కానీ థీమ్ అదే నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నూట తొమ్మిది సైన్స్ కానీ ద గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ అ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ థీమ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి థీమ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు జాన్యువరిలో దీనికి సంబంధించి అప్డేట్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఇవ్వబడుతుంది ఓకేనండి ఇది దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక మహామందిరిని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మహామందిర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మీడియా మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక పెద్ద మందిరిని ప్రారంభిస్తూ వార్తల్లోకి రావడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ ఉంది వారణాసి వారణాసి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగిందండి వారణాసిలో ఉంది వారణాసి దీన్ని ప్రారంభించారు వారణాసిలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అక్కడ ప్రియం ప్రియ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ మార్కుడ్ హిస్టారిక్ మూమెంట్ ఆన్ మండే యాజ్ హినాగ్రేటెడ్ స్వరేద్ మహామందిర్ ఇన్ ఉమ్రాహ్ వారణాసి ఈ మందిర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అతి పెద్ద అతి పెద్ద మెడిటేషన్ మందిర్ ఎక్కడ ప్రారంభించబడింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అతి పెద్ద మెడిటేషన్ మందిర్ ఈ అయితే ఈ ప్రధానికి ఆధారం ఏంటంటే సద్గురు శ్రీ సద్ఫల్ డియోజీ మహారాజ్ సద్గురు శ్రీ సద్ఫల్ డియోజీ మహారాజ్ ఆయన యొక్క స్పీచెస్ ఆయన యొక్క మాటలకి అనుగుణంగా ఈ స్వరేద్ అనేది ఆయన యొక్క మాటల నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందండి ఈయన ఒక ఎటర్నల్ అంటే ఎటర్నల్ అంటే చెప్పుకోవాలంటే ఒక శాశ్వత ఆ శాశ్వతమైన ఎప్పటికీ పోలేనటువంటిది అనమాట అలాంటిది ఎటర్నల్ యోగి మరియు ఫౌండర్ ఆఫ్ విహంగం యోగా విహంగం యోగా ఈ దీన్ని విహంగం యోగా స్థాపకుడండి ఈయన సద్గురు శ్రీ సబ్దల్ డియోజీ మహారాజ్ అయితే ఈ స్వరేద్ మహామందిర్ ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే వారణాసి ఉమ్రాహ అని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది అయితే దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ద న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ స్టాండ్స్ 
ఆల్ అట్ సెవెన్ ఫ్లోర్స్ ఏడు 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 ఫ్లోర్స్ అండి సెవెన్ ఫ్లోర్స్లో అకామిడేటింగ్ అండ్ ఇంప్రెసివ్ ట్వంటీ థౌజండ్ డివోసిట్ ఒకేసారి మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇరవై వేల మంది ఈ కేంద్రంలో ఒకేసారి మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఏడు ఏడు సెవెన్ ఫ్లోర్స్తో నిర్మించడం జరిగింది బ్లెండింగ్ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇంట్రాక్రేట్ మార్బుల్ క్యార్వింగ్స్ అడోర్న్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టవరింగ్ లోటస్ షేప్ డోమ్స్ అండి లోటస్ షేప్ డోమ్స్ కలువులే కలువ ఆకారంలో డోమ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేయాలి ఏదైనా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అంటే హిందూ సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా ఆర్కిటెక్చర్ అయితే చేయడం జరిగింది ఇరవై వేల మంది ఒకేసారి ఒకేసారి దీనిలో మెడిటేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోండి పిఎం మోడీ ఇనాగరేట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ క్లారిడార్ ఏదంటే సరుకు రవాణా క్లారిడార్ని అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది ఇన్ ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ ద గవర్నమెంట్స్ కమిట్మెంట్ టు ఫోర్టిఫై ద లాజిస్టిక్ సెక్టర్ ఏదైనా లాజిస్టిక్ సెక్టర్ను బల బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే ఫోర్ నాలుగు వందల రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు అనేటువంటి ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ని ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగిందండి ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ సరుకు రవాణా అండి సరుకు రవాణాకి ఏంటంటే వేగంగా జరగడం కోసం ఇప్పుడు ఏదైనా ఏంటంటే మార్క్ ఏదైతే బిజినెస్ అనేది చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుందో ఆ దేశంలో గ్రోత్ అనేది ఆ విధంగా జరుగుతుందండి ఎందుకంటే అమెరికా ఓ దశలో ఆ లెవెల్కి రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి బిజినెస్ ఆ ఏదైతే పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆ దశాబ్దాల కాలంలో ఆ అప్పుడే స్టార్ట్ అయిందండి యూ బ్రిటన్లో కానివ్వండి అలాంటివి ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి కారణం ఆ దశాబ్దాల్లోనే అక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్రిటన్ బ్రిటన్ ఎక్స్ ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే పదహారు పదిహేడు అటువంటి శతాబ్దాల్లో బ్రిటన్ యొక్క బిజినెస్ మైండ్ సెట్ ఆ దేశాన్ని అలా తీసుకుంది ఇప్పుడు ఆ ఏంటంటే అప్పుడు జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ భాగంగానే ఆయా దేశాలు యూరప్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటికీ నేను దొక్కుంటున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బిజినెస్ అనేది స్పీడ్ అప్ చేయలేదు దానిలో భాగం చూడండి నైట్ మాల్స్ అనేసి ఇదని చెప్పేసి ఏదైనా బిజినెస్ని ఎందుకంటే చూడండి ఎంఎస్ఎంయూస్కి ప్రో ఎంఎస్ఎంయూస్కి ప్రోత్సాహకాలు అనేసి అంటే మీడియం స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి కదా ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ ఎవరైతే కొత్త ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని అభి డెవలప్ చేయడంలో భాగంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం భాగంగా ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు అయితే ద ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏదైతే ఉంది ఈస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్ ఉందో ద ప్రాజెక్ట్ పదివేల తొమ్మిది వందల మూడు కోట్లతో పదివేల తొమ్మిది వందల మూడు కోట్లతో పన్నెండు స్టేషన్స్ కలుపుతూ చేశారండి పన్నెండు స్టేషన్స్ని సిక్స్ జంక్షన్ స్టేషన్స్ని కలుపుతూ చేశారండి సిక్స్ జంక్షన్ స్టేషన్స్ కలుపుతూ చేయడం జరిగింది ద డెడికేటెడ్ సెక్షన్ స్పాన్స్ ఫ్రమ్ న్యూ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ జంక్షన్ టు ఎక్కడి నుంచి అండి న్యూ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ జంక్షన్ టు న్యూ బహరాంపూర్ జంక్షన్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద ఢిల్లీ హౌరా ఢిల్లీ హౌరా నగరాలను కలుపుతూ ఈ నాలుగు వందల మూడు కో నాలుగు వందల మూడు కిలోమీటర్ల పొడవు అయినటువంటి సరుకు రవాణా మార్గాన్ని అయితే ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ న్యూ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ జంక్షన్ నుంచి న్యూ న్యూ బహపూర్ జంక్షన్ అండి న్యూ బహరోపూర్ జంక్షన్ న్యూ బహపూర్ జంక్షన్ ఈ మధ్యలో కొన్ని డిస్టెన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి వాట్ ఎవర్ అది అవసరం లేదండి ఎంత పొడవు అవి గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది ఎన్ని వేల కోట్లు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ లాంచెస్ సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కాశీ టైమ్ సంగమం ఇన్ వారణాసి కాశీ టైమ్ సంగమం అనేది రెండవ ఎడిషన్ అయితే ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది నరేంద్ర మోదీ గారు ఈరోజు రెండవ రెండవ దశ కాశీ ఆన్ వైబ్రెంట్ సండే వారణాసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇనాగరేటెడ్ ద సెకండ్ ఎడిషన్ అండి సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కాశీ తమిళ్ సంగమాన్ అనే ఒక కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ని అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది దేనికి వారణాసి మరియు తమిళనాడు వారణాసి మరియు తమిళనాడు అనే ఒక కల్చరల్ ఈ రెండు కూడా కల్చరల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ కల్చర్ చాలా చూడండి టెంపుల్స్ పరంగా డివోషన్ పరంగా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెండు నగరాల యొక్క సంబంధించి ఒక యాక్టివిటీని అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా ద సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కాశీ తమిళ సంగమం షెడ్యూల్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటివరకు జరుగుతుందంటే డిసెంబర్ పదిహేడు నుంచి ముప్పై వరకు దేనిలో భాగంగా అంటే ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ యువ సంఘం ప్రోగ్రాం దీన్ని దేనిలో భాగంగా ప్రారంభించాలంటే ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ యువ సంఘమం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కల్చరల్ ప్రోగ్రాం ఏదైతే వారణాసి సారీ ఏదైతే వారణాసి కాశీ తమిళ్ సంగమం ఉందో ఈ కాశీ తమిళ్ సంఘం ఉందో దీన్ని అయితే మాత్రం దేనిలో భాగంగా ఈ వారణాసి తమిళనాడు యొక్క కాశీ తమిళ్ కాశీ తమిళ్ సంఘం అనేది దేనిలో భాగంగా అంటే
చరిత్ర దేని కనెక్ట్ చేస్తుందని గుర్తుగా కాశీ అండ్ తమిళనాడు బోత్ రినౌడ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ కల్చర్ ఆన్సియంట్ ఇండియా పురాతన సంస్కృతి అనేది ఇక్కడ వర్ధిల్లింది దానిని ఏంటంటే ఇది యువతకు తెలియాలి మరి వివిధ దేశాలకు తెలియాలనే భాగంగా దీన్ని అయితే ప్రారంభించారు దీనికి సింబాలిక్గా ఈరోజు ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే ఒక ఎక్స్ప్రెస్ను కూడా ప్రారంభించారు ట్రైన్ కాశీ తమిళ సంగమం ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్పేసి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని వారణాసి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రారంభించ నడుస్తుందండి ఇది దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి గుర్తుగా ఈ కార్యక్రమానికి కాశీ తమిళ కార్యక్రమానికి గుర్తుగా కాశీ తమిళ సంగం అనే ఒక ట్రైన్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది వారణాసి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నడవడం జరుగుతుందండి అదేవిధంగా ఇండియాకు సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నిజంగా దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా బాగా ఖచ్చితంగా చదవాలి ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన పాయింట్ అండి ఇది ఒక్కసారి ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మేము ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కావాలంటే కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఛానల్స్ చూడండి ఏం చెప్తున్నారు ఏం చెప్పట్లేదు మీకే తెలుస్తుంది ఇండియాస్ ఆకాష్ మిషైల్ అచీవ్స్ గ్లోబల్ ఫస్ట్ ఎంగేజెస్ ఫోర్ టార్గెట్స్ సైమంటేనియస్లీ ఏక కాలంలో నాలుగు టార్గెట్లు ఛేదించిందండి ఇది ఆకాష్ మిషైల్ భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఆకాష్ మిషైల్ ఏం చేసింది ఏక కాలంలో నాలుగు టార్గెట్స్ని ఛేదించింది అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఎత్తులో చూడండి ఏక కాలంలో నాలుగు టార్గెట్స్ని అయితే చేర్చేసింది ఇండియా హాజ్ అచీవ్డ్ ఏ గ్లోబల్ ఫస్ట్ బై డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆకాశ్ మిసైల్ సిస్టమ్ టు ఎన్ ఎంగేజ్ ఫోర్ ఏరియల్ టార్గెట్స్ సైమంటేనియస్లీ ఏమంటే ఆకాశంలో ఫైన్ ఉన్నటువంటి ఆకాశం గాల్లోకి వచ్చే వాటిని ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాటిని ఒక్కసారిగా వాటి మీదకి అయితే అటాక్ చేయడానికి అటాక్ చేయగలిగిన మేడం ద రిమార్కబుల్ ఫీట్ టుక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద అస్ అస్ట్రాక్స్ అస్త్రశక్తి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ బై ద ఇండియన్ ఫోర్స్ ఆన్ డిసెంబర్ ట్వల్ అస్త్రశక్తి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా ఎయిర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి అస్త్రశక్తి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా ఈ ఆకాశ్ క్షిపణిని అయితే ప్రయోగించడం జరిగిందండి ఇది ఏం చేసిందంటే ఈ ఆకాశ్ మిసైల్ అనేది ఏక కాలంలో నాలుగు టార్గెట్స్ ఛేదించింది గుర్తుపెట్టుకోండి దేనిలో భాగంగా అంటే అస్త్రశక్తి అస్త్రశక్తి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు నిర్వహించారు డిసెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా దాన్ని పరీక్షించారో అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అండి ద ఆకాశ్ మిసైల్ అయితే కమాండబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రిప్రజెంట్స్ ఎ షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్డ్ ఎయిర్ అండి సర్ఫేస్డ్ ఎయిర్ మిసైల్ అనమాట డిజైన్డ్ ప్రైమరీ ఫర్ సేఫ్ గార్డింగ్ వనరబుల్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ ఎయిర్ అటాక్స్ ఏవైతే ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో అంటే వేరే కంట్రీస్ కానివ్వండి వేరే శత్రు దేశాలు కానివ్వండి అటాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి వాటిని రక్షించడంలో భాగంగా ఈ యొక్క వ్యవస్థను అయితే తయారు చేయడం బాగా జరిగిందండి ప్లస్ సమర్థవంతంగా నాలుగు టార్గెట్ని ఏకకాలంలో చేసేసింది ఆకాశ్ మిషైల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాల భాగంగా దీన్ని టెస్ట్ చేశారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఏఎఫ్ ఇంకొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని ఇదండి ఐఏఎఫ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైర్స్ సమర్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ సిస్టమ్ అండి సమర్ ఎయిర్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ సిస్టమ్ సమర్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డిఫెన్స్ మిస్సైల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మిస్సైల్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిని అడ్డుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక ఒక వ్యవస్థని ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని అయితే తయారు చేశారంటే దాని పేరు సమర్ సమర్ దీన్ని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు అయితే టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టెస్ట్ చేశారు ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యాజ్ ప్రౌడ్లీ అనౌన్స్డ్ ద సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైరింగ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటే అంటే భూమి నుంచి ఆకాశంలో ఉన్న వాటిని కొట్టడానికి ఫర్ ఎష్యూర్డ్ రిటాలియేషన్ దీన్ని పూర్తి పెరిచి చూడండి సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఫర్ ఎష్యూర్డ్ రిటాలియేషన్ ఏంటంటే భూమి నుంచి ఆకాశం ఉన్న టార్గెట్ని ఖచ్చితత్వంతో ఛేదించగలిగేదండి ఖచ్చితత్వంతో ఛేదించగలిగే మిషైల్ ఇది ఈ మిసైల్ సిస్టమ్ ఇది ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ సిస్టమ్ దిస్ అకాంప్లిష్మెంట్ మార్క్స్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఫర్ ద ఐఏఎఫ్ స్ట్రాటజిక్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఎఫర్స్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటంటే స్వదేశీ స్వదేశీ స్ట్రాటజీస్లో భాగంగా దీన్ని అయితే మాత్రం ఈరోజు టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేసిందండి ఏది ఈ సమర్ 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 అనేది సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేయడం జరిగింది ఏది ఈ డిఫెన్స్ మిసైల్
the IAF conducted the successful firing trials of the summer air defense missile system during the Astra Sikthi 2023 exercise. This is the first time in Astra Sikthi 2023 exercise. This is the first time in the summer. This is the first time in the summer. This is the first time in the summer. This is the first time in the first time in the the first time in the the Summer is a quick reaction surface to air missile system indigenously crafted by the IAF 7 base refer depot. Okay, na? Idi tayar ches in the India. Avaro man Swadeshi Vatpat and the Swadeshi Vatpati summer and the Swadeshi Vatpati Swadesham Rona IAF fall tayar ches in the base repair depot and live in BRD. We will collaboration to tayar cherum jari in the and good to pet condi. Okay, na? Indus India Bank and Indus Indus Bank introduced Indus Solitaire Program for the Diamond Industry. Diamond Industry business key. Store part down the bank. Okay, program that Indus Indus Bank program is done. Then per Indus Solitaire Solitaire Program. Okay, na. Indus Indus Bank has recently launched Indus Solitaire Program, an innovative community banking initi initiative specially designed to cater the unique needs of diamond industries. Yavari kaite, yavari kaite diamond industry. E diamond industry business yavari the chastra exclusively, exclusively. Vala services, vala services in advadam kosam. E theite tayar chedam jarigan dhan. E program the prarami chedam dhan. Veer din dwara. Palki on service and speed bag of one tanga jaradokos Odan and Suskun at the business chessable current account and ester. Then limit on the transactions in Nana Chesco, Chantana Chesco, Antana Tisco Chanunta. Allah, did you call it diamond industry Samanji? One and Nena Manam and Chepko and Jarindi. Gozratla, Atipet, the Soratla, Atipet, the diamond diamond business Samanjoko, the shopping mall open chairs during the Pradan Modigar. The Alanda, Elanda Karakramal and even the country business and develop Chirula Banga, Elanda Karakramal. Okay, it is specialized banking feature at 24 into 7 lacquer access to select branches. Then, what is the opium? Lacquer facility is 24 by 7 into diamond spectro to this coach. In current account, like the Anthana Theoch and the Navay Chalaga, Yella Lacquer facility in the Kalpentran Jurundi to ensure the security of valuable assets, family account add ons for a comprehensive banking experience. Zero cross currency make mark fees on foreign exchange transactions and facilitating international business for industry professionals. Avrat industry professionals are not valid with the Rakal Saval and then Chamula Banga, E. Karakraman Nite, Indus in the bank wall, Praramanjan Jarin than Piru, Indus Solitary, Ye, Ye businessman's country, direct to be toast the matter. Diamond, diamond, good to pet condi. The end of the lacquer facility is 24 by 7. Mamal got the lacquer facility, but 24 by 7 ever and day. Eli is there, but only selected branches. Lomatra is there and chapter and jerry. Ada Vedanga Ashton Med City Hospital and the Hospital Samanchi. Number one spot, number one India alone, Atipeda, India alone, number one hospital. Lega Eroji, Elkto, Arthur Locker, Arden Jerry, Ashton Med City, another hospital maximum direct bit of Austin and Savalo. Vaija Savala and then Thronla Banga. Number one place on Nilsana Aspect Eden Ashtar Med City Ashtar Med City Ashtar Med City located in Kochi, Kerala and unit of Ashtar DM Healthcare has emerged as Fortuner Fortuner in the healthcare industry. The hospital has recently achieved the remarkable feat being ranked number one in best multi specialty hospital emerging category by the week. Hansa Research 2023. Hansa Research 2023. It's not one report la banga. Number one rank rate is Ravadam Jarigindan. Best multi specialty hospital. Our Bavanchadam Jarigindi. Best multi specialty hospital. It will be a hospital. Ashtar Med City. The Akarunan to Kochi, Kerala and Gutipetukun Sarapot maximum. Earlier this year, Astor Med City Cardiology Department secured the 49th position in the prestigious top 100 cardiology hospitals in Asia Pacific. Gatamlo, Gatamlo means E. Samatrum Lone, Kudru del Kratum. Dinoka Cardiology Babankoda, Prapanchamlo, one at one the top hospitals law, at the Asia, sorry, Asia Pacific Lone, one the top hospitals law, Nalafi Tumdostan and Koda, this code and Jerry. A first place, E. 49th place, Rindu, note chess condo, okay. Na?
ఎందుకంటే హెల్త్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లాజిస్టిక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని ఒక రిపోర్ట్ అయితే రావడం జరిగింది లాజిస్టిక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏవైతే సౌకర్యాలు కల్పించడంలో భాగంగా బిజినెస్ సౌకర్యాలు కల్పించడంలో భాగంగా ఏ యొక్క ఏ రాష్ట్రాలు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఒక రిపోర్ట్ రాలేదు ద కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్ట్రీ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ద ఫిఫ్త్ లీడ్స్ లీడ్స్ రిపోర్ట్ పేరు లీడ్స్ లీడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ చూడండి లాజిస్టిక్స్ ఈజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లాజిస్టిక్స్ ఈజ్ సులభతర వాణిజ్య విధానానికి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ రావడం జరిగిందండి ఈ లాజిస్టిక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏరియా స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం జరిగింది కర్ణాటక తమిళనాడు చండీగఢ్ గుజరాత్ ఏవైతే సుమ పదమూడు రాష్ట్రాల్లోని ఇవి టాప్లో నిలవడం జరిగింది మరియు యూనియన్ టెరిటరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈ పదమూడులో ఇవైతే టాప్లో నిలవడం జరిగింది ఈ టాప్ సిక్స్ ఈ టాప్ సిక్స్లో అయితే మాత్రం సారీ ఈ టాప్ ఫైవ్ అయితే ఇవి నిలవడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగిందండి ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వాటికి ఏంటంటే లాజిస్టిక్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళకి లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది నెక్స్ట్ కర్ణాటక తమిళనాడు చండీగఢ్ గుజరాత్ నిలవడం జరిగిందండి అదేవిధంగా నాటబుల్లి ద నెంబర్ హ్యాస్ రిడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీన్ స్టేట్స్ దిస్ ఇయర్ విత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ ట్రాన్సిస్టింగ్ ఇట్స్ యాస్పైర్స్ టు ఫాస్ట్ మూవర్స్ క్యాటగిరీస్ రెస్పెక్టివ్లీ యాస్పైర్స్ టు ఫాస్ట్ మూవర్స్ క్యాటగిరీ రెస్పెక్టివ్లీ వీళ్ళైతే కొద్దిగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలకు అయితే రాష్ట్ర రాష్ట్రాల విభాగంలో సోర్స్ సంపాదించారు బట్ గతంలో పదిహేను రాష్ట్రాలు ఉండేవండి ఇలా డెవలప్ చేస్తున్న రాష్ట్రాలు ప్రస్తుతం అయితే అది పది పదమూడుకి పడిపోయిందని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్కిం అండ్ త్రిపుర సో క్యాస్డ్ కమాండబుల్ ప్రోగ్రెస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫాస్ట్ మూవర్స్ కేటగిరీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ది కోవిటెడ్ హెచ్ఐవర్స్ కేటగిరీ దిస్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో చూసుకున్నట్లయితే సిక్కు మరియు త్రిపుర రాష్ట్రాలు అయితే మాత్రం వాటి యొక్క ప్రోగ్రెస్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ మూవర్స్ క్యాటగిరీలో నిలిచాయి బట్ ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్లయితే పర్వాలేదు అంటే మోడరేట్గా ఈ కోవిటెడ్ అంటే కోవిటెడ్ కన్నా మోడరేట్ అని వాడుకోవడం బెటర్ అంటే మోడరేట్ హెచ్ఎవర్స్ క్యాటగిరీలో అయితే ఇవి చేరడం జరిగింది ఈ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్లో లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్లో అయితే మాత్రం హైదరాబాద్ లీడ్స్ ఇన్ ఫుడ్ ఆల్ట్ర ఆల్ట్రేషన్ కేసెస్ ఎన్సిఆర్బీ ఫుడ్ ఆల్ట్రేషన్ కేసుల్లో హైదరాబాద్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచిందని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది ఫుడ్ ఆల్ట్రేషన్ కేసెస్ ఎక్కువగా రిజిస్టర్ అవుతూ వార్తల్లోకి అయితే నిలవడం జరిగింది ద నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో రీసెంట్లీ రివీల్డ్ అలారం డేటా దట్ సెట్స్ లైట్ ఆన్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ అడల్ట్రేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ద ఎన్సిఆర్బీ డేటా పాయింట్ అవుట్ దట్ హైదరాబాద్ టాప్ ద నేషన్ ఇన్ ఫుడ్ ఆల్ట్రేషన్ కేసెస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ క్లోజ్ సెకండ్ ప్లేస్ వాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రైలింగ్ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఫుడ్ ఆల్ట్రేషన్ కేసుల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ తెలంగాణ ఉందండి సెకండ్ ప్లేస్ చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి వరస్ స్టేట్లో కూడా ఉండడం జరిగిందండి అమాంగ్ నైన్టీన్ మేజర్ ఇండియన్ సిటీస్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ టూ నైంటీ వన్ కేసెస్ ఆఫ్ అడల్టే అడల్టేటర్ ఫుడ్ వర్ రిపోర్టెడ్ విత్ స్టే స్టాగ్రింగ్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ కేసెస్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఎలోన్ రెండు వందల తొంభై ఒక్క కేసులు కడితే వాటిలో రెండు వందల నలభై ఆరు కేసులు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్లేస్లో అయితే తెలంగాణ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి భాషిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాన్స్లేట్స్ ప్రధాన మోడీ స్పీచ్ ఇన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ డైరెక్ట్ బిట్టే వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ భాషిని అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాన్స్లేటర్ ప్రధాన మోడీ స్పీచెస్ని అయితే మాత్రం ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉపయోగ వార్తల్లోకి రావడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ యొక్క స్పీచెస్ని ఇండియన్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారితమైనటువంటి ఒక టూల్ ఏంటంటే భాషిని అని గుర్తుపెట్టుకోండి భాషిని దాని పేరు భాషిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ యూటిలైజ్డ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొవైడ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ టూల్ అండి ఇది ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ టూల్ భాషిని డైరెక్ట్ బిట్టే వస్తుందండి ఇటీవల కాలంలో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓడారు అదంత అవసరం లేదు ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క స్పీచ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో ఉప
ఎవరైనా పర్యావరణ వ్యక్తి ఏం చెప్తాడు మొక్కలు నాటండి అంటాడు బట్ ఈయన థామస్ క్రోతర్ అండి థామస్ క్రోతర్ ఈ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్లో మొక్కలు నాటొద్దు అన్నారు ఎందుకు అన్నారు ఇలా అంటే మొక్కలు నాటేస్తామనే పేరుతో చాలామంది రూల్స్ వైలేట్ చేస్తున్నారు వైలేట్ చేసేసి తప్పును మొక్కలు నాటడం ద్వారా కప్పి పుచ్చుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ఈయనైతే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఒక పిలుపును అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకేనా ఈయన గతంలో ఈయన చీఫ్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేయడం జరిగింది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సులో మొక్కలు నాటడం ఆపండి దాని ముసుగులో తప్పులు చేస్తున్నారని చెప్పిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే థామస్ క్రోత్సర్ డైరెక్ట్ బిట్టే వస్తుంది ఈయన యునైటెడ్ నేషన్ చీఫ్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా కూడా పనిచేయడం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకుని ఈయన ఒక పర్యావరణ వేత్త అని గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఈ పేరు ఏ సదస్సులో చెప్పాడు ఈయన పర్యావరణ వేత్త గతంలో ఏం చేశాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎంతటితో సరిపోతుంది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్కి యాడ్ చేసుకొని చదువుకోవాలి రిలేటెడ్గా ఓకేనా ఇవి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ